ഓക്കെ അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ മിത്രങ്ങൾക്കും ഊഷ്മളമായ സ്നേഹവന്ദനം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണിയിൽ ലോക്ക്ഡൗണിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായ ആലോചനയിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ ഒരു നിരന്തര ചർച്ചയ്ക്ക് സംവാദാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരിടം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയ പി ആർ ഡി എസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന് ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അത്യാവശ്യം ആളുകൾ ഇത് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതുന്നു കോവിഡ് അനന്തര കാലത്തെ ദളിത് ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസം അതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പി ആർ ഡി എസ് ഫ്രണ്ട്സ് പേജിലൂടെ നടത്തി പോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചർച്ചയുടെ ഒരു പൊതുവിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പല വീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെയുള്ള പല തലങ്ങളിലുള്ള ധാരാളം ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം അതിൽ പങ്കെടുത്തവരും പറഞ്ഞവരെല്ലാം നമ്മുടെ ദളിതാദിവാസി പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെയൊക്കെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വളരെ കാലത്തെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ധാരാളം പേര് ഈ ഒരു പേജിൽ നമ്മുടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിലാണ് ഞാനും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരമൊരു സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പി ആർ ഡി എസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനും അതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പത്രവാർത്തകളിൽ മീഡിയ ചാനൽ വാർത്തകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കോവിഡ് അനന്തരം ഒരു വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഒരു പ്രതിസ ഒരു പ്രതിവിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ചർച്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു നമുക്കറിയാം സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള അനേകം പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാൻ കേരള നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു അത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ ഓൺലൈൻ അധ്യയനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രാപ്യതാ പരിധിയുടെ പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകൾ ആരെല്ലാമാണെന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ് ഈ സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാൻ വഴി നടത്തിയത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറോ ഇൻ്റർനെറ്റോ സ്മാർട്ട് ഫോണോ ഒന്നും പോലും ഇല്ലാത്ത അവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്നത് അവർ നടത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർവേ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓൺലൈനിലേക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെ പരിവർത്തനം ചെയ്താൽ അവരിതിന് പുറത്തേക്കായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ബഹിഷ്കൃതരായി പോകുമെന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാൻ തന്നെ പുറത്തു വിടുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ കണക്കിൽ ലിസ്റ്റിലും പെടാത്തവരായിട്ട് എത്രയോ അധികം ലക്ഷം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ദളിത ആദിവാസി മേഖലകളിൽ തന്നെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും കാരണം പുതിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ നേരിടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉള്ള നമ്മുടെ ദളിത് ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ നിലനിൽപ്പ് എത്തരത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മളൊന്ന് ഒരു കേവല വിശ വിശകലനമെങ്കിലും ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമഗ്രത ബോധ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ചി ചിത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയാം 
നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അധ്യയന വർഷം അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം സ്കൂൾ പ്രവേശനം നേടിയത് ഏകദേശം എത്ര ശതമാനം അതിൽ എത്ര ശതമാനം ദളിതരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി ദളിത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സി എസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് അതിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ കണക്കിൽ അവർ പുറത്തു വിടുന്ന വിവരം വെറും പത്ത് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ആറ് ശതമാനം അതായത് രാജ്യത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിലാകെ സ്കൂൾ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ദളിതരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും കുട്ടികൾ അവരുടെ കണക്ക് വെറും അതായത് അവരുടെ ശതമാനം വെറും പത്ത് പോയിൻറ്റ് ആറ് പൂജ്യം ശതമാനമാണ് ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക പിന്നീട് മറ്റൊരു കണക്ക് കൂടി വരികയുണ്ടായി അത് സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷം അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വരുന്നു ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുക സ്കൂള് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി ബിരുദ ബിരുദാനന്തര ഗവേഷണ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ തലം വരെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഒരു ശതമാനം കണക്കെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വരുന്നത് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന മേഖലയിലെ തന്നെ കുട്ടികളാണ് അതായത് പ്രവേശനം നേടുന്നത് വെറും പത്ത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം പൊതു വിഭാഗത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആകുന്നവർ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്നവർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കോവിഡ് പൂർവ്വ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ നിന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര തലത്തിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവിഭാഗത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് ശതമാനം പേരും ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുമ്പോൾ ദളിത ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേവലം എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ബിരുദ ബിരുദാനന്തര തലങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിൽ അതിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എങ്ങോട്ടാണ് ബിരുദ തലത്തിന് മുമ്പേ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി തലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ ബിരുദ തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെ വെച്ച് ഇവർ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആവുന്നുണ്ട് അവർ പഠനം നിർത്തി പോവുകയല്ല മറിച്ച് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പാർലൽ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്നത് നഴ്സിങ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലെയുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ പോകുന്നത് അവർ സ്വമേധയാ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും അത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാതുർവർണ്ണ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഒരു ആധുനിക രൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഒരു മോഡേൺ വേർഷൻ ഈ തരത്തിൽ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര തലത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നേഴ്സിങ് നേഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ പ്രൊഫഷൻ വളരെ ഡിഗ്നിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ഇരിക്കെ തന്നെ ദളിതരും ആദിവാസികളുമൊക്കെ ഈ പരിചരണമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലനമോ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസ് അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ജനറൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ അധികമൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് നേഴ്സിങ് മേഖലയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ എളുപ്പം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്ന ഒരു രീതി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചതിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഞാൻ ഈ തീ പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോകുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ സ്വമേധയ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു ജോലി കിട്ടുക വീട്ടിലൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇതെല്ലാം അവർ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശത തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് ശതമാനം പൊതുവിഭാഗത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ വെച്ച് തന്നെ
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെയുള്ള അനേകം ബാരിയേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുൻ സംവാദങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ മേഖലയിലേക്ക് അധികം കടക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഇത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സെ സെക്ടറിൻ്റെ മാത്രം വിഷയമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് അതേസമയത്ത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന തൊഴിൽ ഇതര മേഖലകളിലെ കാര്യം കൂടി അവിടുത്തെ ഒരു ദലിത് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം എയ്ഡഡ് അൺ എയ്ഡഡ് മേഖലകളിലെ ദലിത് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒ പി രവീന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമ്മളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദശലക്ഷമാണ് അതിൽ ദളിതരുടെ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് അതിൽ ദളിതരും ആദിവാസികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗം വരുന്നത് ആ ആ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനത്തിൽ ഒരാൾ പോലും നമ്മളെ മാധ്യമങ്ങളിൽ മാ അതായത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമ മേഖലകളിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക ദളിത് പ്രാതിനിധ്യം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ വാർത്തകൾ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തണം നമ്മളുടെ അപര്യാപ്തതകൾ എത്തണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ ബോർഡുകളിൽ നമ്മുടെ ദളിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇല്ലായ്മകളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽ മേഖലയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം സുപ്രീം കോടതിയിലടക്കം നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഇല്ല രണ്ട് ദളിത് ജഡ്ജിമാരാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും തത്സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സകല മേഖലകളിലും കോവിഡ് പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബഹിഷ്കൃതരാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ കൂടി നേരിടേണ്ട ഒരു അധിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അധിക ബാധ്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഇത് അപ്പം ഒരു വിഭാഗം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഇത് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദളിതരെയോ ആദിവാസികളെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ നിന്ന് വരാം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഇത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പ്രളയമാകട്ടെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാകട്ടെ ലോകത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുള്ള എന്ത് യുദ്ധമാകട്ടെ ആഭ്യന്തര ബാഹ്യ യുദ്ധങ്ങളാകട്ടെ വരൾച്ച ആകട്ടെ എന്തിൻ്റെയും ഫലം ഏറ്റവും വേസ്റ്റായിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു അതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മളിത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോവിഡാനന്തരവും നമ്മൾ ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ജനത എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ട പ്രതിസന്ധി ഇതര പൊതുസമൂഹത്തിൽ പെടുന്ന ഇതര വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് തീർത്തും വേറിട്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകം തന്നെ ഈ കോവിഡാനന്തരം ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിലൂടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ മാന്ദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്തംഭനാവസ്ഥയെ മറികടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മോശമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെ മറ്റുപാധികൾ ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രാപ്യമല്ലാത്ത ഒരു ജനതയെ അതായത് അത് തീർത്തും പ്രാപ്തമല്ല എന്നല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ മാത്രം പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഇടങ്ങളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് ഏറെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള നമ്മളിന്ന് ഈ സംവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാട്സപ്പും ട്വിറ്ററും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹ്യ
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടലില് ഉറപ്പാക്കി എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനു പോലും എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലും പ്രാപ്യമല്ലാത്ത അതിനു പോലും സാധിക്കാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടോ കേട്ടോ അറിയാൻ പോലും സാധിക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അത് ദളിതരിലും ആദിവാസികളിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അത്തരത്തിലുള്ള സൈബർ ഇടങ്ങൾ മീൻസ് സാങ്കേതികമായിട്ട് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സൈബർ ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല വളരെ ലളിതമായി ഒരു വില കുറഞ്ഞ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെ ലളിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പോലും അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ദളിത ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം കാര്യമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ത്യ ആഗോള റാങ്കിങ്ങിൽ ഡിജിറ്റൽ യൂസേഴ്സിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്ത് ആഗോള തലത്തിൽ നടന്ന കണക്കെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു ചെറിയ ഒരു പ്ലേസ് അല്ല നാലാം സ്ഥാനത്ത് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ കണക്കിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം എൺപത് മില്യൺ ആളുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റലി വളരെ ഇതര ലോക രാജ്യങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മുന്നോക്കം പോയിട്ടുള്ള ഒരിടത്ത് വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആ കാര്യത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് ഫേസ്ബുക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമാകും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു പിടിയുമില്ലാത്ത ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അന്നന്നത്തെ നിത്യച്ചെലവിനുള്ള വക തേടി പണിക്ക് പോവുക അതല്ലാതെ ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റിയൊക്കെ ഒരു അനിവാര്യതയോ ആവശ്യമോ ആയി പോലും കരുതാത്ത രക്ഷിതാക്കളുള്ള ആ രക്ഷിതാക്കളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമ്മുടെ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് ഒരേ സമയം ഒരു പൊതു മാധ്യമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു മാധ്യമ ഉപകരണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ മാധ്യമ ഉപകരണം കൂടി അതായത് സ്വകാര്യ ഇടം കൂടിയാണ് ഒരേ സമയം പൊതുവും സ്വകാര്യവുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനം ഇൻ്റർനെറ്റിനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുള്ള സർവ്വ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒന്നായി ഇന്ത്യയിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം നിലനിൽക്കെ തന്നെ അവിടെ അസ്പൃശ്യത അൺടച്ചബിലിറ്റി അഥവാ അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാവുന്നത് ഡിജിറ്റൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള വാസ്തവം കൂടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ബഹിഷ്കൃതരാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അവരെ അവരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടവും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും കോവിഡാനന്തരമുള്ള ഒരു വറുതിയും എല്ലാം ചേർന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമായി മാറുകയും എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരിടത്ത് മാത്രം പ്രാപ്യമാകുന്ന ഒന്നായി ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിലൂടെ അത് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഈ പറയുന്ന വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ മക്കൾക്ക് ഇത് പ്രാപ്യമല്ലാതായി മാറുകയും നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൗരാവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് പറയുന്ന സാർവത്രികവും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് സാർവത്രികവും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന അവകാശത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുകയും അവിടെ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതരാക്കപ്പെടുകയും ഡിജിറ്റലി അൺടച്ചബിളാക്കി മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും വലിയ ഒരു വിഭാഗം വരുന്ന ദളിത ആദിവാസി ജനവിഭാഗം എന്ന തിരിച്ചറിവ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാവുകയും ആ തിരിച്ചറിവിനുള്ളിലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള ആലോചനകൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവേണ്ട ഘട്ടം തന്നെയാണ്
മാത്രം വിഷയമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഡിജിറ്റൽ അൺടച്ച് ഡിജിറ്റലി അൺടച്ചബിൾ ആക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സമീപ ഭാവിയിൽ അസമത്വം അല്ലെങ്കിൽ അസമത്വത്തിൻ്റെ വിതരണമായിരിക്കും ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളെ വലിയ വിപത്തിലേക്കായിരിക്കും നയിക്കുക ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ സന്ദിഗ്ധ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസബിലിറ്റി ഒക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യതയോ ആവശ്യമോ ആയിട്ട് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് സാധ്യമാക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളില്ലാത്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾ ഉള്ള ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം കോളനികളിലെയും ഈ പറയുന്ന ചേരികളിലെയും പുറമ്പോക്കുകളിലേക്ക് താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത രക്ഷകർത്താക്കളുണ്ട് രക്ഷകർത്താക്കൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രക്ഷകർത്താക്കളോടാണിത് പറയുന്നതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ രഹിതരുള്ളത് ദളിത് പുരുഷന്മാരിലാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അക്ഷരജ്ഞാനമില്ല ഒരു പക്ഷെ കേവല അക്ഷരജ്ഞാനം മാത്രമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കേവല അക്ഷരജ്ഞാനം മാത്രമില്ല പോലും ഇല്ലാത്തവരോ ആയിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ദലിത് ആദിവാസി സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇത് സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവ പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കുകളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യസ്ഥതയാണ് അവർക്ക് അതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവരെയാണ് ബോധനത്തിലൂടെ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധന പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ബോധന പരിപാടികളിലൂടെ ഇവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യരോടാണ് തൊഴിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മണിക്കൂറിന് വെച്ച് കൂലി സമ്പ്രദായത്തിലേക്കൊക്കെ തൊഴിൽ മേഖല തന്നെ പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലുകൾ പലതും ഇല്ലാതാകുന്നു വലിയ പട്ടിണിയും വർദ്ധിയിലൊക്കെയൊക്കെ മനുഷ്യർ മാറുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ നിരക്കുള്ളവരായിട്ടുള്ള ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ മക്കൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ദളിത് പുരുഷന്മാരുടെ മക്കൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ മനുഷ്യരെ ഇതുവരെ ഏത് ഘടകമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേവല പ്രാതിനിധ്യമെങ്കിലും അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ ഘടകം തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റു ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പ്രൊവിഷനുകളാണ് നമുക്ക് എണ്ണമിട്ട് പറയാം ഒത്തിരിയേറെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അവസരതുല്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ എണ്ണം എടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പദവിയുടെ സമത്വം അവസരതുല്യത ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മുതൽ ജാതി മത ലിംഗദേശ കാരണങ്ങളാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും രാഷ്ട്രം പൗരന്മാരോട് കാണിക്കരുത് എന്ന് അവസര സമത്വത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതുപോലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം അവരുടെ സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടികപ്പെടുത്തലാണ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് നാല് അതുപോലെ സമത്വവും തുല്യതയും വീണ്ടും ഉറപ്പാക്കുന്ന ചൂഷണം നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ ഇല്ലായ്മകളും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കിയിരുന്നത് ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളാലാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ആർട്ടിക്കിളുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിർബന്ധിതവും സാർവത്രികവുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ
ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒട്ടനവധി ആർട്ടിക്കിള് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രാപ്യമാകണം ഇത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പൗരൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാരിയർ കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ അത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാകും അതിൽ ഇടപെടാൻ സ്റ്റേറ്റിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ശാന്തമ്മമാടത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കേസ് സൂചിപ്പിക്കാം ഇത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കേസ് ബോംബെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി വേഴ്സസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോംബെ ഫൈവ് സിക്സ് എല്ലാ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എല്ലാ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസിൽ അത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വകുപ്പിൻ്റെ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതാം വകുപ്പ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വകുപ്പാണ് അതിൽ വന്ന വിധി ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതിന് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാൽ ഗവൺമെൻറ് ഖജനാവിൽ നിന്ന് സഹായം നേടാനും അവകാശമുണ്ട് വിധിയാണത് അതായത് നമുക്ക് നിയമപരമായ മറുപടിയാണ് ആ കേസ് എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോയിരുന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തുടരാന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളത് തുടർന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു നമ്മളുടെ പ്രവാസികൾ അവിടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയിട്ട് അവരെ അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാനുള്ള എയർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യത്യസ്ത സംഘടനകൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്കെ ചേർത്ത് ചേർന്ന് എയർ ടിക്കറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അവർക്ക് എയർ ടിക്കറ്റുകൾ വഴി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ചിറകുകൾ നൽകിയിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറക്കാനുള്ള ചിറകുകളാണല്ലോ നൽകുന്നത് ആ ടിക്കറ്റുകളിലൂടെ ആ ചിറകുകൾ നൽകിയതിലൂടെ ഐസൊലേറ്റഡായി പോകാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും അവരെ നമ്മുടെ ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രതി പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അവർക്കായി ഒരുക്കി വെച്ച് അവരെ കാത്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദിവാസി ദളിത് മേഖലകളിലെ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിന് ശേഷം അവരെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒപ്പം ചേർത്ത് നടത്താൻ പ്രവാസികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകിയത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറന്നു വരാനുള്ള ആകാശത്തോട് വരാനുള്ള പറന്നു വരാനുള്ള ചിറകളായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടത് ഡിജിറ്റൽ വിങ്സ് ആണ് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളെ തന്നെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തുടർന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ വിങ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വിദേശങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന പോലെ തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ദളിതാദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ബഹിഷ്കൃതരായി പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കാരണം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മാധ്യമരംഗത്ത് നിന്നും ഇതര സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്നുമെല്ലാം പ്രവാസികളെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വന്ന മാതൃകാപരമായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ഒരു ശ്രമം പൊതു മേഖലയിൽ നിന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിന്നോ പൊതുബോധം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ദളിതാദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വെറുതെ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകരുത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വളരെ കൃത്യമായി ജാതിബോധ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരെന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ നോക്കിക്കാണുന്നവരെന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്
നമുക്കറിയാം അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്തരത്തിലാണ് ദളിത് ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികളോട് എത്ര എത്രത്തോളം ദളിത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എത്രത്തോളം ആദിവാസി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എത്രമാത്രം ജാതി വെറി നിറഞ്ഞ ഇടപെടലുകളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്രീധന്യയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഐ എസ് ശ്രീധന്യ ഐ എസ് നേടിയ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈബർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടത്തിലടക്കം ഉണ്ടായ ജാതീയമായിട്ടുള്ള അവഹേളനങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടവരാണ് ഇത് ഞാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാൻ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അസഹിഷ്ണുതയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ദളിതരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഇടപെടലുകൾ നോക്കിക്കാണുന്ന പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലെയോ മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്ന മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലുള്ളതുപോലെയോ ഉള്ള ഒരു ഇടപെടലോ മുൻകൈയ്യോ ദളിത് ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഡിജിറ്റ് അവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ വിങ്സ് നൽകാനോ അവരെ ഈ പറയുന്ന ഇ ലേണിങ്ങിൻ്റെയോ ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെയോ ഒരു പുതിയ ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ അവരെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന പൊതുധാരയുടെയോ മുഖ്യധാരയുടെയോ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് തീർച്ചയായും മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഈ ഒരു സംഭാഷണം പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരന്തര സംവാദങ്ങൾ പോലും എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിനെ ആശ്രയിക്കാനാവുക അതിനായിട്ടുള്ള ധാരാളം പദ്ധതികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവയർ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആകെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് അറിയില്ല ഇത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് സബ് പ്ലാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് സബ് പ്ലാൻ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഓരോ വർഷത്തെയും പദ്ധതികൾക്ക് വിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുകകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിനെങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ എങ്ങനെ നമ്മളിതിനെ ആശ്രയിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇതിൽ ഇതാ നോക്കൂ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്ന അതാണ് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനായിട്ട് മാത്രം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലക്ഷം നോക്കണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലക്ഷം രൂപയാണ് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചോ ഈ പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും വിദ്യാഭ്യാസ ഇടങ്ങൾ വഴിയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയൊന്നും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകളോ ഒന്നും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതികൾ പേപ്പറിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ വിനിയോഗിക്കാതെ ലാപ്സായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഒരു പദ്ധതിയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം പദ്ധതികൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മാത്രം പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷം രൂപ അതായത് പിന്നെ ഓരോ ഓരോ തവണയും ഇപ്പം ഇതിലൊരു പദ്ധതി അതെനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര രസം തോന്നി മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ലക്ഷം ഏ ചെറിയ തുകയല്ല മുന്നൂറ് ലക്ഷം രൂപ പട്ടികജാതി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടികജാതി വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നൂറ് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസബിലിറ്റി വകുപ്പിലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാനുള്ള ഫണ്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടില്ലായ്മയെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയെ തരണം ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തുക ഈ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ഏത്
ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സംഘടനകൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ട ഒരു ഘട്ടം തന്നെയാണിത് കാരണം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം റൈറ്റ്സ് പോലുള്ള സംഘടനകൾ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ദളിതാദിവാസി മേഖലകളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒരു അനുബന്ധമായിട്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള അവരുടേതായ ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവർ നമ്മൾ എന്നില്ല നമ്മൾ കൂടെ ഭാഗഭാക്കാകേണ്ട ശ്രമങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അതുപോലെ റൈറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ലോകോത്തര എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അവർ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മേഖലയിലെ ആ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ ദളിതാദിവാസി മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ മുന്നോക്കം കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്ന ലോകോത്തര പോലെയുള്ള പിന്നെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതുപോലെ എൻ്റെ കൊങ്ങപ്പാടം പദ്ധതി സജി സജിത് സാറിൻ്റെ എൻ്റെ കൊങ്ങപ്പാടം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോം ട്യൂഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ വളരെ മുന്നോക്കമായിട്ടൊരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബാക്ക്വേഡ് ആയിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ല ബാക്ക്വേഡ് ആയിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു സജിത് കുമാറിൻ്റെ കൊങ്ങപ്പാടം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് അനുകരിക്കാവുന്ന മാതൃകകൾ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ മുൻപേ നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും ഒപ്പം നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടുകൾ ഏത് തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാവുന്ന തരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി വകയിരുത്തിയിരുന്ന വളരെ വലിയ തുക അവസാനം അത് വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ ചെലവഴിച്ചത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തുക വഴിമാറ്റി ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് പിന്നീട് വെളിപ്പെട്ടു വന്നു അത് പ്രളയാനന്തരം കേരളം വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ വകുപ്പിൻ്റെ ക്ഷേമ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകകൾ ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് അതിപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രതയോടെ കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം വളരെ അതായത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിട്ടുള്ള തുകയൊന്നും നമ്മുടെ പദ് നമ്മുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റിലോ ഒന്നും നമ്മുടെ ജന ജനതയുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നീക്കിവെക്കപ്പെടുന്നില്ല നീക്കിവെക്കപ്പെടുന്ന തുക തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതിൽ ഈ ജനതയുടെ അവയർനെസ് ഇല്ലായ്മയുണ്ട് ഈ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കണം ഇത് ഏത് രീതിയിൽ പ്രാപ്യമാക്കാം എന്നുള്ളതിന് അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കൊരു അപേക്ഷയുമായിട്ടൊരു ഓഫീസിലോ മറ്റൊക്കെ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഏത് രീതിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ ഏത് രീതിയിൽ മറികടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കൂടിയാലോചനകൾ നമ്മുടെ സംഘടനകൾ അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒരുക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തണം കാരണം നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാബാ സാഹബ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച മൂന്ന് മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേറ്റ് അജിറ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസ് എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയർ ആണ് പ്രധാനമാണ് പ്രഥമവുമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക സ്കോളേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അതായത് അതിരുകളില്ലാത്ത സാധ്യതകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം നമുക്കറിയാം അറിവ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആയിരത്താണ്ടുകൾ അസ്പൃശ്യരാക്കപ്പെട്ട ജനതയാണ് നാം കേവലം ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് നേടിയ അറിവധികാരം കൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനാധികാരം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത് അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുതല്ലാത്ത നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഇടയാണ് ഈ തരത്തില
ഒരു ജനവിഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കത് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന വൈജ്ഞാനിക ജ്ഞാനാധികാരത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അത് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ ജ്ഞാനാധികാരത്തെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ട ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു പറയുക ഡിഗ്നിറ്റി ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി അവർ പ്രയർ പ്രയർ കൺസേൺ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രയർ കൺസേൺ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പി ആർ ഡി എസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർട്ടലായിക്കോട്ടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദളിത് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമ്മളെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവയർ ആവാനും അതിനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ മറികടക്കുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം കിട്ടിയ വളരെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉള്ള മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലെ ചെറിയ ഇടങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നീക്കി വയ്ക്കപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സൈബർ ഇടം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആലോചന ഇടങ്ങളായി മാറുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പി ആർ ഡി എസ് ഫ്രണ്ട്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ ആശയത്തെ സർവാത്മന പിന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഒപ്പം ഐക്യപ്പെടുന്നു ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ രാജു സാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൊങ്ങപ്പാടം പദ്ധതി എന്താണെന്ന് അത് നമ്മുടെ സജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാറുണ്ട് സജിത് സാറ് കൊങ്ങപ്പാടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലബാർ ഏരിയയിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് അവിടുത്തെ ബാക്ക്വേഡായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുകയും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സായി മാറി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ വീക്കായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലും ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അധിക വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ലിങ്കായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ സജിത് സാർ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കമൻറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സമയപരിമിതിക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കമൻറ്റിലും അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർ സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കൊപ്പം ചേരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിരുന്നു നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും വളരെ കൃത്യതയോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ തുടക്കം മുതൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്കും ഊഷ്മളമായ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ജയ്ഭീം സന്തോഷപൂർവ്വം നിർത്തും